హిందూ సంప్రదాయాలను కాపాడుతూ ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా ప్రజలందరికీ దేవుడి ఆశస్సులు అందించాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ద్వారకా తిరుమల నూతన పాలక మండలిని ఏర్పాటు చేశారని ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని తెలిపారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థాన నూతన పాలక మండలి సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది పదహారు మంది సభ్యులతో దేవస్థాన పాలక మండలి ఏర్పాటైంది పాలక మండలి సభ్యులతో ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ళా నాని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ళా నాని మాట్లాడుతూ ట్రస్ట్ బోర్డులో బడుగు బలిహీన వర్గాల వారితో పాటు మధ్యతరగతి వారికి చోటు కల్పించామని తెలిపారు ట్రస్ట్ బోర్డులో మెంబర్గా ఉన్నవారు కొంత సమయం కేటాయించి దేవుడికి సేవ చేయడంతో పాటు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని కోరారు ద్వారకా తిరుమల దేవాలయ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం నుండి పూర్తి సహకారం ఉంటుందని చెప్పారు ఈ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవ కార్యక్రమంలో ఎంపీ మార్గాని భరత్ ఎమ్మెల్యేలు పుప్పాల వాసు బాబు తలారి వెంకట్రావు పాలక మండలి ఆలయ చైర్మన్ ఎస్వి సుధాకర్ రావు ఆలయో పెద్దిరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు మన గౌరవనీయులు డిప్యూటీ సీఎం గారు ఆలు నాని గారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ప్రమాణ స్వీకారం చేపట్టడం చాలా ఘనంగా జరిగింది వేలాదిగా భక్తులందరూ కూడా తరలి వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ మొత్తం మొత్తం మీద తిరుపతి తర్వాత అతి ప్రాముఖ్యత కలిగిన దేవాలయం ద్వారకా తిరుమల కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే వేలాది మంది భక్తుల భక్తులందరికీ కూడా సౌకర్యాలన్నీ కల్పించే విధంగా ఈ యొక్క ట్రస్ట్ బోర్డ్ సభ్యులందరూ కూడా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ఎప్పుడూ లేని విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం మహిళలకు పెద్ద పేరు ట్రస్ట్ బోర్డులో అదేవిధంగా బడుగు బలహీన వర్గాలందరికీ కూడా ప్రజలందరూ సమానులే అన్న విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రజలందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సంవత్సరంలో జరిగింది ట్రస్ట్ బోర్డులో పద్నాలుగు మంది సభ్యులు ఈరోజు స్వామి సన్నిధిలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఇక్కడ నియమించుకున్నటువంటి ట్రస్ట్ బోర్డు అంతా కూడా చాలా చిత్తశుద్ధి నిజాయితీ కలిగినటువంటి వ్యక్తులను ఎంపిక చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక దైవభక్తి కలిగినటువంటి సేవా తత్పరత కలిగినటువంటి సభ్యులను అందరినీ కూడా ఎంపిక చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి ట్రస్ట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తుంది ఈ ట్రస్ట్ బోర్డు ఆలయం ద్వారా గతంలో కన్నా ఇంకా ఎక్కువగా మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలు భక్తులకు ఏ విధంగా కలుగు చేయాలి ఈ ఆలయంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రతి సంవత్సరం కూడా లక్షలాదిగా స భక్తులు ఎక్కువ ఎక్కువగా స్వామి దర్శనార్థం వస్తూ ఉండటం వల్ల ఆలయంలో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది 